हेलो फ्रेंड्स मैं राहुल मिश्रा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर लव पर एजुकेशन में तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको करतार कोचिंग सेंटर के नोट्स से फिजिक्स की स्टडी करा रहा हूं जिससे मैंने फिजिक्स की स्टडी खुद की थी और मैंने दो दो बार एयरफोर्स क्राई किया था तो फ्रेंड्स उन्हीं नोट्स की हेल्प से मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ जिसमें मैं आपको फिजिक्स के टॉप थ्री थाउजेंड एम सी क्यू कराऊँगा यहाँ पर मैं आपको टॉप थ्री थाउजेंड एम सी क्यू करा रहा हूँ इसके मैंने दो पार्ट अपलोड कर दिए हैं अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन वीडियो को देखिए और उसकी लिंक आपको आई बटन पे शो हो रही होगी प्ले लिस्ट के लिंक तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं पहले उन दो पार्ट्स को और फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एम सी क्यू क्वेश्चन कराऊँगा नोमेडिकल्स नहीं कराऊँगा और ना ही आपको थ्योरी कराऊँगा तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो फ्रेंड्स आज का हमारा चैप्टर है स्केलर एंड वेक्टर और क्वेश्चन आपको बोथ लैंग्वेजेस हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में रहेगी तो हमारा आज का पहला प्रश्न है स्केलर एंड वेक्टर के ऊपर और जैसा कि आपको पता होगा स्केलर एंड वेक्टर का हिंदी होता है सदिश एवं अदिश तो हमारा पहला प्रश्न है वह भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं कहलाता है यानी दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड यानी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होती है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं हिंदी में अधिस राशि कहते हैं हमारा दूसरा प्रश्न है वह भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता है कहलाता है यानी दो फिजिकल क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड यानी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी परिमाण एवं दिशा दोनों होता है वह सदिश राशि कहलाता है यानी वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा आयतन है वॉल्यूम इज ए और जैसा क्या बताता है कि मैं आपको हर वीडियो में फिफ्टी एम सी क्यू करा रहा हूँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में है वॉल्यूम इज अ डैश आयतन क्या है तो आयतन आपका स्केलर क्वांटिटी है यह सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट रूप से देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर है निम्न में से कौन अधिस राशि है यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी इज वाट विच है ओनली मैग्नीट्यूड नॉट इन डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर फाइव है निम्न में से कौन सदिश राशि है तो इनमें से आपको बताना है कि सदिश राशि कौन है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इम्पल्स इज अक्टर क्वान्टिटी यानी सदिश राशि है इम्पल्स यानी आवेग क्वेश्चन नंबर सिक्स है अधिस राशि के उदाहरण है तो आपके यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको इनमें से चूज करना है कि अधिस राशि कौन है यानी स्केलर क्वांटिटी कौन है तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड तापमान और फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि व्यू जाएंगे तभी मुझे वीडियो बनाने में और मजा आएगा आप सिंपल सा समझो आप कहीं स्पीच देने जाओगे और आपको सुनने के लिए कोई लोग नहीं रहेंगे कम से कम दो चार इंसान रहेंगे तो आपको स्पीच देने में मज़ा नहीं आएगा तो जितने व्यूअर्स आएंगे मैं आपकी क्वेश्चन की लेवल को और बढ़ा दूंगा क्वान्टिटी क्वेश्चन को और बढ़ा दूंगा क्वेश्चन नंबर सेवन है सदिश राशि के उदाहरण है यानी एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वान्टिटी इज और आपके चार ऑप्शन यहाँ पर दो ऑप्शन हो रहे बलाघुर यानी टर्क लेंथ यानी लंबाई तो आपका राइट right आंसर इन्हीं दोनों में से एक है टॉर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी आपके चार ऑप्शन में दिखा देता हूं दो ऑप्शन यहां पे दो ऑप्शन ऊपर में है क्वेश्चन नंबर एट है निम्न में कौन अधिस राशि के उदाहरण है तो आपके यहाँ पे चार ऑप्शन यहाँ पर भी शो हो रहे होंगे आपको स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल बताना है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है सदिश राशि है डैश इज अ वेक्टर क्वांटिटी इनमें से आपका वेक्टर क्वांटिटी कौन है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा यानी ऑल ऑफ एव इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एसेलेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी यानी ऑल ऑफ एव आर वेक्टर क्वांटिटी अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन है अधिस राशि है यानी डैश इज अ स्केलर क्वांटिटी यानी इनमें से कौन सी अधिस राशि है इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है तो आपको मैं बता दूं कि आपका स्पेसिफिक हीट भी स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश भी स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल भी स्केलर क्वान्टिटी है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा ऑल ऑफ एव क्वेश्चन नंबर फोर इलेवन है सॉरी कि सदिश राशि है डैश इज अ वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सदिश राशि है आपको सब कुछ पता होगा तो आप वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से सही कर लेना पहले आपने खुद को आंसर करना उसके बाद मेरे आंसर से मैच करा कर देखना तो सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन है तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वान्टिटी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है निम्न लिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश है यानी इन विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग ऑल
वेलोसिटी एसलेशन और फोर्स ये तीनों की तीनों राशियाँ वेक्टर कॉन टी चीज है यानी सदिश राशियाँ हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन है निम्न में से किस समूह की सभी राशियाँ अधिश हैं यानी इन विच ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग ऑल क्वान्टिटीज आर स्केलर आपके एक ऑप्शन यहाँ पे है अगले ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन दो तीन और चार आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इम्पल्स टॉर्क एंड वोलिसिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वान्टिटी यानी तीनों की तीनों राशि आवेग बल आघुन और वेग अधिस राशि के एग्जाम्पल हैं अगला प्रश्न है कि स्केलर इंटू स्केलर क्या होता है यानी अधिस गुना अधिस क्या होता है तो अधिस गुना अधिस हमेशा अधिस ही होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा यानी स्केलर इंटू स्केलर स्केलर ही होता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है सदिश गुना सदिश क्या होता है यानी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर यानी वेक्टर इंटू वेक्टर क्या होता है तो वेक्टर इंटू वेक्टर भी आपका स्केलर हो जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू स्केलर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है वेक्टर इंटू स्केलर क्या होता है सिक्सटीन है वेक्टर इंटू स्केलर क्या होता है तो वेक्टर इंटू स्केलर आपका वेक्टर होता है तो स्केलर इंटू स्केलर एक स्केलर होता है वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर होता है और वेक्टर इंटू स्केलर वेक्टर होता है तो ये आपके तीन यहाँ से कंक्लूजन निकलने जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट रूप से पूछे जा सकते हैं सदिश बाय सदिश क्या होता है यानी वेक्टर बाय वेक्टर क्या होता है अब यहाँ पे मल्टीप्लाई चल रहा था वेक्टर बाय वेक्टर क्या होता है तो वेक्टर बाय वेक्टर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा इनमें से कुछ नहीं होता है ना ही सदिश होता है ना ही अधिश होता है तो अब क्या होता है तो मैं आपको थ्योरी क्लास पढ़ा रहा होता तो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता लेकिन आप जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे आप इसे याद करते जाओ आपके एग्जाम्स के लिए कम टाइम है और तीन हज़ार क्वेश्चन भी मुझे कंप्लीट करानी है तो दिए गए चित्र में दो सदिशों के परिणामी बल का क्या होगा द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ टू वेक्टर इन गिवन फिगर चूंकि अब यह तो नोमेरिकल्स है लेकिन फिर भी मैं इसे करा दे रहा हूँ यहाँ आपसे सिर्फ आपको बना देना है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा इस एंगल का राइट एंगल ट्रेंगल का तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर टेन आ जाएगा अंडर रूट मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ सिक्स का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर तो सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स और एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर आ गया हंड्रेड हंड्रेड किस का स्क्वायर है हंड्रेड टेन का स्क्वायर है टेन के स्क्वायर से रूट कैंसिल तो का राइट आंसर आ गया टेन मैं आपको बता चुका हूँ मैं आपको नोमेरी का सॉल्व नहीं करा के दूंगा अगला क्वेश्चन है दिए गए चित्र में दो सदिशों के अंतर का मान क्या होगा द वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इन द गिवन फिगर यहाँ पे आपके ऑप्शन हो रहे हो रहे हैं अगर आपको यह न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है तो हमारे टेलीग्राम का चैट ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है वहाँ पे जाके आप चैट ग्रुप में एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पे दे रखा है वहाँ पे क्वेश्चन आपको सॉल्व होकर मिलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी भी आपका न्यूमेरिकल है मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ चलिए मैं 19 का सबसे पहले आंसर आपको बता देता हूं क्योंकि आपको सॉल्व करने में आसानी होगी तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू 10 यूनिट्स अब 20 का आंसर क्वेश्चन है पांच मात्रक और बारह मात्रक वाली दो सदिश राशियों के परिणामी सदिश का मान क्या होगा जब वे एक दूसरे के समकोणिक दिशा में क्रियाशील है यानी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर क्वान्टिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड फाइव यूनिट्स एंड ट्वेल्व यूनिट रेस्पेक्टिवली वेन दे आर इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो आपके यहाँ पे चार ऑप्शन है इसका भी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ मैंने बोला है नोमेरिकल्स नहीं सॉल्व कराऊंगा बहुत टाइम लग जाएंगे इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा क्योंकि मुझे तीन हज़ार की सीरीज को कंप्लीट भी करना है तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को याद करो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कि किसी बल के आयताकार घटक तीन न्यूटन एवं चार न्यूटन है तो इस बल का परिणाम क्या होगा यानी द रेक्टुंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स आर थ्री न्यूटन एंड फोर न्यूटन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स तो आपका इसका भी मैं राइट आंसर बता देता हूँ राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन फाइव न्यूटन तो आपको रिजल्ट निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है दो सदिश जिनके परिणाम असमान है का की डैश यानी विच वन इज द करेक्ट टू वेक्टर इज अनिक्वल मैग्नीट्यूड अनिक्वल मैग्नीट्यूड के टू वेक्टर के लिए कौन सी इनमें से चार ऑप्शन में से करेक्ट होगी तो इसका आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री के साथ परिणामी शून्य नहीं हो सकते यानी रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरो दो सदिश दो स्केलर क्वान्टिटी के वैक्टर क्वान्टिटी के लिए रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड है सदिश योग फल शून्य देने वाली असमान बलों की न्यूनतम संख्या है यानी द मिनिमम नंबर ऑफ अनिक्वल फोर्सेज हुज वेक्टर एडिशन इज जीरो द मिनिमम
यानी सदिश योग पर शून्य देने वाली असमान बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है दो होती है यानी द मिनिमम नंबर ऑफ अनिक्वल फोर्सेज हुज वेक्टर एडिशन इज जीरो न्यूमेरिकल्स नहीं है आपको डायरेक्ट रूप से इसे याद करने होंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है दो बलों के निम्न जोड़े में वह छाटे जिनका परिणामी चार नहीं हो सकता यानी दो बलों का निम्न जोड़ा दिया है पिक द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द फोर्सेज हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी फोर जिसका रिजल्टेंट फोर नहीं हो सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर इसका रिजल्टेंट कभी भी फोर नहीं आएगा आगे बढ़ते हैं आप इसे न्यूमेरिकल से खुद से सॉल्व कर लेना नहीं तो चैट ग्रुप पे चले जाना किसी सदिश का घटक है द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज डैश आपके यहाँ पे चार ऑप्शन हैं सदा इसके परिमाण से कम होता है यानी ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड ऑप्शन नंबर टू है सदा इसके परिणाम से अधिक होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड सदा इसके परिमाण के बराबर होता है ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड और इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ एव तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन यानी ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड और फ्रेंड्स अभी दस बज कर इक्यावन मिनट पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था क्रिकेट देखने की वजह से चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए असमान परिमाण के सदिशों की न्यूनतम संख्या यानी द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ अनिक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो रिजल्टेंट आर तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू थ्री यानी शून्य परिणाम उत्पन्न करने के लिए असमान परिणामों के सदिशों की न्यूनतम संख्या तीन होती है यानी द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनिक्वल मैग्नीट्यूड फॉर जीरो रिजल्टेंट आर थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है शून्य परिणाम में उत्पन्न करने के लिए समान परिणाम के सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है वहाँ पे असमान था यहाँ पे समान है इंग्लिश है इसकी द मिनिमम नंबर ऑफ वैक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विच गिव जीरो रिजल्टेंट तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन टू वहाँ पे भी क्या था वहाँ पे टू ही था यहाँ पे क्या है यहाँ पर भी टू ही है तो समान हो या असमान हो नहीं सॉरी वहाँ पे थ्री था यहाँ पे टू है असमान के लिए थ्री और समान के लिए टू अनइक्वल के लिए थ्री इक्वल के लिए टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है आपका न्यूमेरिकल्स है मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ एक बिंदु पर एक साथ कार्य कर रहे एक न्यूटन व बीस न्यूटन के बल उत्पन्न कर सकते हैं परिणामी बल द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ वन ट्वेंटी न्यूटन एंड ट्वेंटी न्यूटन विच एक्ट एट ए पॉइंट टूगेदर कैन बी और फ्रेंड सबसे बड़ी बात मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है बस आपके टाइम को बचाना है क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो स्टडी करते ही होंगे फिजिक्स की कोई यूट्यूब पर कर रहा है कोई ऑफलाइन कर रहा है लेकिन उनको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं इसीलिए मैंने हमारे नोट्स की हेल्प से मैंने सोचा कि आपको क्वेश्चन दे दूँ और तीन हज़ार क्वेश्चन बत्तीस सौ क्वेश्चन जो कि मैंने पहले आपकी वीडियो में बता रखी है कितनी क्वेश्चन मेरे पास है क्या क्या कंटेंट है करतार का हो गया एसके का हो गया डीसीजी का हो गया तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचिंग के कंटेंट है आप इन सब कोचिंग की बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हो तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराता हूँ क्योंकि जहाँ पढ़ते हो तो आपको थ्योरी पता होगी एक बिंदु पर एक साथ कार्य कर रहे एक सौ चालीस न्यूटन व चालीस न्यूटन के बल उत्पन्न कर सकते हैं परिणामी बल क्या होगा अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का मैं आंसर बता दूं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का आंसर वन फोर्टी न्यूटन ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ वन फोर्टी न्यूटन एंड फोर्टी न्यूटन विच एक्ट एट अ पॉइंट टूगेदर कैन बी आपके यहाँ पर फिर से चार ऑप्शन है और इसका राइट right आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री हंड्रेड न्यूटन दो सदिशों के परिणामों का योग अट्ठाईस अठारह है तथा इनके परिणामी का परिणाम बारह है यदि परिणामी एक सदिश के लंबत है तब दोनों सदिशों का परिणाम क्या होता है द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वैक्टर इज एटीन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रिजल्टेंट इज टूवेल्व इफ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू एनी वन वेक्टर एंड देन वाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स की आंसर बता रहा हूँ मेरे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी है सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन है एम भी है जो सीधे डायरेक्ट रूप से याद किए जा सकते हैं तो मैं सारी कुछ आपको दे दूंगा आप बस वीडियो में बने रहो क्वेश्चन नंबर थर्टी है यदि बिंदु पर कार रात दो बलों के परिणाम का योग 16 है यदि उनका परिणामी लघु बल किस लंबवत है तथा इसका परिणामी 8 न्यूटन है तब बल है यानी द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन इफ देयर रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स एंड हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 न्यूटन देन द फोर्सेज आर तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी वन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन है मैं आंसर आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि आपको सॉल्व करने में आसानी होगी क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिणाम बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के परिणाम के
प्लस ए वेक्टर तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू का इक्वल होगा यानी बी वेक्टर और ए वेक्टर को ऐड करें या ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करें दोनों बात समान ही है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है दो सदिश ए व बी एक तल में है एक अन्य सदिश सी इस तल के बाहर है इन तीनों सदिश का परिणाम क्या होगा यानी अर्थात वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तो द टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लाई इन ए प्लेन अनदर वेक्टर सी इज आउटसाइड ऑफ दिस प्लेन देन द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर तो इस वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा तो क्वेश्चन नंबर आपका थर्टी थ्री का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट शून्य नहीं हो सकता है कैन नॉट बी जीरो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है यदि दो एकांक सदिशों का योग एक एकांक सदिश हो तब इनके अंतर का परिणाम क्या होगा ये तो सबको पता होने चाहिए यह क्वेश्चन एकदम पॉपुलर सा क्वेश्चन है कि यदि इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूट ऑफ डियर डिफरेंस इज तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन टिक करना है ऑप्शन नंबर वन रूट थ्री सबको पता होनी चाहिए यह आंसर एकदम पॉपुलर सा क्वेश्चन है यह क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव दो बल जिनके परिणाम क्रमशः आठ न्यूटन और पंद्रह न्यूटन है एक बिंदु पर कार्यरत है यदि परिणामी बल सत्रह न्यूटन है तो बलों के बीच कौन होना चाहिए टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट हुज मैग्नीट्यूड आर एट न्यूटन एंड फिफ्टीन न्यूटन रेस्पेक्टिवली इफ रिजल्टेंट फोर्स इज सेवनटीन न्यूटन देन एंगल बिटवीन फोर्सेस शुड बी तो यह भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर 90 डिग्री अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 वीडियो 16 मिनट की हो चुकी है तो वीडियो के स्किप मत करना क्वेश्चन नंबर कितना था 36 देखना ये क्या तो क्वेश्चन छूट गया शायद सॉरी फ्रेंड्स मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन साइड में आ गए थे इसलिए मुझे मिल नहीं रहे थे क्वेश्चन नंबर थर्टी है दो बल क्रमशः सिक्स के जी एफ व एट के जी एफ एक दूसरे पर लंबवत हैं तो मिलाकर एक अकेले बल को तुल्य लगाया जा सकता है ये फोर्स ऑफ सिक्स के जी एफ एंड अनदर ऑफ एट के जी एफ परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट कैन बी अप्लाइड टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ ए सिंगल फोर्स इक्वल टू तो यह भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है देख रहे हैं आप कितने सारा मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ तो यह सब आप खुद से सॉल्व करना नहीं तो चैट ग्रुप में आगे सॉल्व करना इसका आंसर ऑप्शन नंबर फोर टेन के जी एफ है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है दो बलों का अधिकतम मान सोलह न्यूटन और न्यूनतम मान आठ न्यूटन है तो बड़ा बल क्या होगा इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टू फोर्सेज इज सिक्सटीन न्यूटन एंड मिनिमम वैल्यू इज एट न्यूटन देन विगर फोर्स इज तो आपका राइट right आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर वन ट्वेल्व न्यूटन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है फाइव न्यूटन और सात न्यूटन का बल महत्तम मान है यानी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स इज फाइव न्यूटन एंड सेवन न्यूटन इज तो इसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ ऑप्शन नंबर टू ट्वेल्व न्यूटन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन की ओर यहाँ से आपका फिर से एम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कहो आप याद करने वाले क्वेश्चन आ गए इकाई सदी का परिमाण होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इट तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप सबको पता है वन होता है दो सदिशों वेक्टर ए एवं वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी तो दोनों सदिश के बीच का कौन क्या होगा यह भी एकदम पॉपुलर सा क्वेश्चन है सबको याद रखने चाहिए यह सब क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आए तो कोई सॉल्व करने नहीं जाना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री डिग्री क्वेश्चन नंबर फोर्टी है दिया गया है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू आर यह भी एकदम पॉपुलर सा क्वेश्चन है तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का कौन गिव डैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज क्या बात है सारे कुछ क्वेश्चन एकदम याद करने वाले क्वेश्चन और पॉपुलर क्वेश्चन है अगर आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको इन क्वेश्चन की जानकारी जरूर होनी चाहिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री पाई बाई टू आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर्टी टू की ओर यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो हो तो इनमें से चार ऑप्शन में से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू ही ए और बी के बीच का कौन अवश्य शून्य होगा यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो होगा तो ए एंड बी के बीच का एंगल जीरो होगा तो यह सब भी एकदम पॉपुलर पॉपुलर क्वेश्चन है आप सबको याद रहने चाहिए सब क्वेश्चन प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुंह पे रहने चाहिए सारी क्वेश्चन ज
दिया गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर एंड वेक्टर सॉरी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर आर यहाँ पर रिजल्टेंट को कहा जाता है तो ए एवं बी के बीच कौन क्या होना चाहिए गिव डेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर एंड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर देन वाट शुड बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड टू पाई बाई थ्री सारे क्वेश्चन एकदम याद होंगे जो बच्चा सही से प्रिपरेशन कर रहा होगा एयरफोर्स की इन सब क्वेश्चन को तो क्लास में थ्योरी के वक्त ही टीचर करा देते हैं बस याद करवा देते हैं जैसे याद हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये सब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर है फिर से न्यूमेरिकल्स किसी वस्तु पर दो बल दस न्यूटन और छः न्यूटन कार्यरत है जिनकी दिशाएँ अज्ञात है उस वस्तु पर परिणामी बल होगा इफ टू फोर्सेज ऑफ टेन न्यूटन एंड सिक्स न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी हुज डायरेक्शन आर अन नोन रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी तो फोर्टी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन चार न्यूटन एवं सोलह न्यूटन के बीच यानी फोर न्यूटन बिटवीन फोर न्यूटन एंड सिक्सटीन न्यूटन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव है फोर न्यूटन व थ्री न्यूटन के दो बल एक कण पर सात सात लंबवत कार्यरत हैं तो कण पर शुद्ध बल होगा ए पार्टिकल इज सिमिल्टेनियसली एक्ट्स बाय टू परपेंडिकुलर फोर्सेज इक्वल टू फोर न्यूटन एंड थ्री न्यूटन द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल विल बी तो फोर्टी फाइव का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू फाइव न्यूटन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स है दो समान बल एक बिंदु पर कार्यरत है इनके परिणामी का वर्ग इसके गुणनफल का तीन गुना है इनके बीच का कौन टू इक्वल फोर्सेस एक्ट ऑन ए पॉइंट द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट इज थ्री टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट द एंगल बिटवीन देम तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सिक्सटी डिग्री क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन है एक व्यक्ति पूरब की ओर आठ मीटर फिर उत्तर की ओर छः मीटर चलता है विस्थापन का परिमाण बताया सिंपल सा आईजी सा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आप सॉल्व करना एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड टेन मीटर विस्थापन का परिमाण यानी ए मैन कोच एट मीटर टू वार्स ईस्ट अगेन सिक्स मीटर टू वार्स नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टेन मीटर क्वेश्चन नंबर फोर्टी है दो सदिशों के परिणामी का मान अधिकतम होता है जब उनके बीच का कौन डैश होता है एकदम इजी सा क्वेश्चन द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज और फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रिपीटेड हो जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन जीरो ओहो चलिए आपने इसे देख लिया होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन होगा जीरो डिग्री क्वेश्चन नंबर फोर्टी जो कि आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दो सदिशों के परिणामी का मान न्यूनतम दो सदिशों के परिणामी का मान न्यूनतम होता है तब उनके बीच का कौन डैश होता है द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ टू वेक्टर्स इज मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज तो इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्टी नाइन का ऑप्शन नंबर फोर अगर आपको कोई नॉइज आ रही हो तो उसे माइंड मत करना तो मेरे रूम के पास थोड़ी नॉइज रहती है आप सबको पता हो कि अगर आप मुझे रेगुलर देख रहे हो तो निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है जो कि आज का आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका फोर इनमें से कैसे गलत है ये देख लो आप ऑप्शन नंबर वन है द्रव्यमान चाल तथा गतिज ऊर्जा अधिश्रा यानी मास स्पीड एंड एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटी नहीं है वेक्टर क्वांटिटी ये गलत नहीं है ये सही है मतलब ये सारे स्केलर क्वांटिटी हैं संवेग बल तथा बल आगुण सदिश राशि है मोमेंटम फोर्स टॉर्क आर वेक्टर क्वांटिटी यह भी सही है ऑप्शन नंबर थर्ड दूरी एक अधिस राशि है तथा विस्थापन एक सदिश राशि है यानी डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी यह भी सही है ऑप्शन नंबर फोर देखो आपका क्या कर रहा है कि सदिश केवल परिमाण होता है और अधिस में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं ये क्या लॉजिक है भाई वेक्टर है ओनली मैग्नीट्यूड वाइल स्केलर है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो यही आपका ऑप्शन आपका गलत है आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर वन में ही मैंने आपको कराया था कि वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की टॉप फिफ्टी एम जो कि टॉप थ्री थाउजेंड एम का पार्ट थर्ड है इससे पहले मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशन करा दिया है तो उन सब वीडियो को जाकर जरूर देखें तो फिर फिर से मिलते हैं कल अपने टॉप थ्री थाउजेंड एम के पार्ट फोर के साथ और स्केयर वेक्टर का ही चलेगा आपका टॉपिक इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा इसमें थ्योरिटिकल क्वेश्चन कम है न्यूमेरिकल्स थोड़े चाहते हैं जो कि मैं सीधे कल आपको दिखाकर आंसर बताते निकल जाऊंगा तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम